ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஸ்கொயர் ரூட்டை வந்து எப்படி வந்து சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக ஸ்கொயர் ரூட் வந்து ரெண்டு விதமாக சால்வ் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் இன்னொன்று வந்து ஷார்ட் கட் ட்ரிக்கு ஸோ ரெண்டுமே உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் நீங்கள் எது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கு எக்ஸாம்ல ஃபாலோ பண்ணுமோ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சரியா இது வந்து எல்லா டைப் ஆஃப் நம்பர்ஸ்க்குமே வந்து இந்த மெத்தட் வந்து யூஸ் ஆகும் சரியா ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் யூஸ் ஆகும் சரி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ எயிட் எயிட் த்ரீ சிக்ஸ்னு ஒரு நம்பர் இருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லாங் டிவிஷன் போட்டுக்கோங்க எயிட் எயிட் த்ரீ சிக்ஸ்ங்கிற நம்பரை உள்ள எழுதிக்கோங்க சரியா இப்போ வந்து ரெண்டு டிஜிட்டா அதை வந்து பிரிச்சுக்கோங்க ஓகே வந்து <laughs> 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 சிக்ஸ்ல முடிஞ்சிச்சுன்னா வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் எய்தர் வந்து நமக்கு சிக்ஸ்லேயே அதாவது இப்போ வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இல்லையா ஸ்கொயர் ரூட் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து இந்த மெத்தட்னாலுமே வந்து பத்து ஸ்கொயர் வேல்யூஸ் வந்து படிக்கணும் சரியா இப்போ வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இல்லாட்டி ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் இல்லையா ஸோ அதாவது வந்து கொஸ்டின் வந்து சிக்ஸ்ல வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து முடியுறது சிக்ஸ்ல முடியுது இல்லையா கொஸ்டின் வந்து ஃபோர்ல ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஆன்சர் முடியுறது சிக்ஸ்ல தான் இருக்கு இல்லையா இங்க வந்து சிக்ஸ்ல முடியுது இல்லையா ஸோ அதனால ஃபோர் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் ட்ரை பண்ணும் அப்புறம் சிக்ஸ் ட்ரை பண்ணும் சரியா இப்போ வந்து ஒன் எயிட்ட நம்ம இங்க ஆட் பண்ணி இங்க எழுதிட்டோம் இப்போ வந்து ஃபோர் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஏன்னா சிக்ஸ்ல முடியுது இல்ல ஸோ ஒன் எயிட்டி ஃபோர் இன்டூ ஃபோர் விச் இஸ் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் எயிட் ஸோ இங்கே த்ரீ ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் ஓகேவா ஸோ செவன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்துருச்சா ஜீரோ ஸோ ஃபோர் ஃபோர் சார் செவன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு எழுதிக்கோம் ஐ மீன் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் எயிட்டி ஃபோர் செவன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போது நைன்டி ஃபோருங்கிறது தான் வந்து எயிட் எயிட் த்ரீ சிக்ஸோட ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ சரியா நைன்டி ஃபோருங்கிறது தான் எயிட் எயிட் த்ரீ சிக்ஸோட ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ சரி இப்போ இன்னொரு நம்பர் வந்து பார்ப்போம் ஓகேவா இன்னொரு வந்து ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் நம்ம பார்ப்போம் சரியா அதில் உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக புரியும் சரி இப்போ ஒன் ஃபைவ் ஒன் டூ நைனுங்கிறதும் வந்து ஸ்கொயர் வேல்யூ தான் சரியா அதையும் நீங்கள் வந்து லாங் டிவிஷன் டப்பா போட்டு உள்ளே எழுதிடுங்க எப்பவுமே வந்து எந் எவ்வளோ டிஜிட் இருக்கோ அதை வந்து டூ டூவாக பிரிக்கணும் ஓகேவா இங்கே வந்து த்ரீ டிஜிட் நம்பர் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டூ அப்புறம் ஒன்று ஓகேவா அதுவே ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டாக பிரிக்கணும் சரியா அதுவே ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு இப்படி பிரிக்கணும் ஓகேவா ஸோ எப்பவுமே டூ டூவாக பிரிச்சுக்கணும் ஸோ இது வந்து ஒன் ஃபைவ் ஒன் டூ நைன் இருக்கா ஸோ இதையுமே வந்து நம்ம ரெண்டு ரெண்டு ஒன்று நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் ஏன்னா ஃபைவ் டிஜிட் இல்லையா இப்போ சிக்ஸ் டிஜிட்டாக இருந்துச்சுன்னா டூ டூ டூன்னு பிரிச்சுக்கலாம் சரியா இப்போ நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு இதுலேயே வந்து ரெண்டு ஸ்டெப்லேயே வந்து முடிஞ்சிருச்சு இங்கே ஒரு ஸ்டெப் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படியே நம்ம வந்து டிஜிட்ஸ் ஜாஸ்தி ஆக ஆக ஸ்டெப்பு ஜாஸ்தி ஆகும் ஓகேவா டான்ஸ் எட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே சின்ன நம்பர் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ அதனால் டோன்ட் வரி நீங்கள் லாங் டிவிஷன் மெத்தடுமே யூஸ் பண்ணலாம் தப்பே கிடையாது சரியா நான் ஷார்ட் கட்டை சொல்லித்தரேன் அடுத்த இதில் நம்ம ஷார்ட் கட் தான் பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஒன்று பிரிச்சுக்கிறீங்க சரி இந்த ஒன்னுக்கு நியரஸ்டான ஸ்கொயர் வேல்யூ என்ன ஒன் ஒன் சார் ஒன்று தான் இல்லையா ஸோ ஒன் ஒன் சார் ஒன்னுங்கிறது எழுதிக்கோங்க சரியா இப்போ இங்கே ஜீரோ இப்போ இந்த ஃபிஃப்டி ஒன்று கீழே கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி கொண்டு வாங்க இது ரெண்டு ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணுமா ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ சரியா இப்போ இங்கே வந்து இங்கே டூ எழுதிட்டீங்க சரி இப்போது இந்த ஃபிஃப்டி ஒனுக்கு கம்மியான வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஃபிஃப்டி ஒன் விட ஜாஸ்தியாக போயிடக்கூடாது ஸோ டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு ஒன் போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ வரும் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆகும் இல்லையா அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டூ த்ரீ போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஆகிடும் ஃபிஃப்டி ஒன் விட ஜாஸ்தி ஸோ டுவெண்ட்டி டூ ஐ மீன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் விட கம்மியாக இருக்கிற நம்பர் தான் வந்து இங்கே எழுதணும் சரியா ஸோ டுவெண்ட்டி டூ இன்டூ டூ வந்து என்ன ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ டூ இன்டூ டுவெண்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் என்ன நமக்கு கிடைக்கும் செவன் வந்து பேலன்ஸில் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன்று சரி இந்த டுவெண்ட்டி நைனை இங்கே வந்து நம்ம கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கேரி ஃபார்வர்ட் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் நமக்கு செவன் டுவெண்ட்டி வரும் இல்லையா ஸோ கேரி ஃபார்வர்ட்
ஆன்சர் வந்து த்ரீயாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி செவனாக இருக்கலாம் ஓகேவா சரி இப்போ வந்து ஏன்னா நைனில் வந்து முடியுது இல்லையா ஸோ அதனால் ஆன்சர் வந்து த்ரீயாக இருக்கலாம் இல்லை செவனாக இருக்கலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு த்ரீயை வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ டூ ஃபார்ட்டி ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இன்ட்டூ த்ரீ என்ன நைனு டுவெல்லு டூ த்ரீ சார் சிக்ஸு செவன் டுவெண்ட்டி நைன் செவன் டுவெண்ட்டி நைன் இங்கே போடுங்க த்ரீ இன்ட்டூ டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ செவன் டுவெண்ட்டி நைன் ஜீரோவா ஓகேவா ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஆன்சர் இதுதான் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் ஸோ இது இன்னொரு வந்து ஸோ இன்னும் வந்து டிஜிட்ஸ் ஜாஸ்தி ஆச்சு அப்படின்னா அதை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி இதே இது தான் பண்ணணும் இப்போ வந்து இன்னும் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து டூ டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ நீங்கள் இருக்குது இல்லையா அந்த டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸு ஸோ இங்கே சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இப்போ டூ ஃபோர் சிக்ஸு அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல என்ன நம்பர் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் சரியா அதாவது இன்னும் கண்டினியூ ஆச்சுன்னா சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல வந்து முடிஞ்சிருச்சு சரியா ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ என்ன ஒன் ஃபைவ் ஒன் டூ நைனுக்கு ஒன் ட்வெண்ட்டி த்ரீ சரியா சரி ஷார்ட் கட் ட்ரிக் பார்க்கலாம் ஷார்ட் கட் ட்ரிக் இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் சரியா ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ ஆக்சுவலாக வந்து ஷார்ட் கட்டில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஷார்ட் கட்டில் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர்ஸை வந்து மனப்பாடம் பண்ணி பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஒன்று இல்லையா டூ ஸ்கொயர் வந்து ஃபோரு அது மாதிரி டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க சரியா இது வந்து மைண்டில் ஞாபகம் இருக்கணும் சரியா நான் இங்கே எழுதி வச்சுருக்கேன் பட் மைண்டில் ஞாபகம் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் வந்து எக்ஸாம்பிளில் ஸ்பீடாக வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் சரி இப்போ வந்து நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இல்லையா இப்போ வந்து சப்போஸ் நமக்கு வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் நயனோட ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ தான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இது த்ரீ இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து கொஷின் வந்து நமக்கு நயன் அதாவது கொஷின் நயன் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து த்ரீன்னு இருக்குது இல்லையா இங்கே பாருங்கள் நல்லா சப்போஸ் நான் இன்னொன்று சொல்கிறேனே இப்போ வந்து ஒன்னோட ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ என்ன ஒன்று தான் இல்லையா அதுவே எயிட்டி ஒன்னோட ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ என்ன நைன் இல்லையா ஸோ நமக்கு வந்து கொஷின் வந்து ஒன்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து எய்தர் ஒன்னாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி நைனாக இருக்கலாம் ஓகேவா அதாவது ஒன்ல முடிகிற கொஷனு ஆன்சர் வந்து எய்தர் ஒன்னாகவும் இருக்கலாம் இல்லை நைனாகவும் இருக்கலாம் ஓகேவா அந்த அந்த ஃபார்மேட்டு தான் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒன்னாகவும் இருக்கலாம் நைனாகவும் இருக்கலாம் சரியா சப்போஸ் ஃபோரோட ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ என்ன டூ இல்லையா அதுவே 64 ஃபோரோட ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ என்ன வேல் 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 எயிட்டு ஸோ கொஷின் வந்து நமக்கு ஃபோரில் முடிஞ்சு அப்படின்னா அது வந்து டூவாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி எயிட்டாக இருக்கலாம் சரியா ஆன்சர் வந்து டூவாக இருக்கலாம் இல்லை எயிட்டாக இருக்கலாம் ஃபைவ்க்கு ஃபைவாக தான் இருக்க முடியும் இல்லையா அண்ட் சிக்ஸுக்கு வந்து தேர்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் இல்லையா ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸோட ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ என்ன சிக்ஸ் ஓகே இப்போ வந்து சிக்ஸ்டீனோட ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ என்ன ஃபோர் ஸோ சிக்ஸில் ஒரு நம்பர் வந்து கொஷின் வந்து முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து சிக்ஸாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஃபோராக இருக்கலாம் ஓகேவா அதே இது பாருங்கள் நைனு ஓகேவா நைன் வந்து எய் நைனோட ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூனா த்ரீ இல்லையா அதே இது ஃபார்ட்டி நைனு செவனு அதாவது நைனில் ஒரு கொஷின் வந்து முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து எய்தர் த்ரீயாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி செவனாக இருக்கலாம் இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அதான் வந்து இங்கே கொஷின் வந்து ஒன்னில் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து ஒன்னாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி நைனாக இருக்கலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி கொஷின் வந்து ஃபோரில் முடிஞ்சு அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து டூவாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி எயிட்டாக இருக்கலான்னு போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி ஃபைவ்ல முடிஞ்சுன்னா ஃபைவ் சிக்ஸில் வந்து முடிஞ்சு ஒரு கொஷின் வந்து முடிஞ்சு அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து ஃபோராக இருக்கலாம் இல்லை சிக்ஸாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி கொஷின் வந்து ஒரு கொஷின் வந்து நைனில் வந்து முடிஞ்சு அப்படின்னா எய்தர் ஆன்சர் வந்து த்ரீயாக இருக்கலாம் இல்லை செவனாக இருக்கலாம் இது வந்து நல்லா ஞாபகம் இருக்கணும் சரியா சரி இப்போ வந்து ஒரு நம்பர் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ ஃபோர் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் சரியா எப்பவும் போல் ரெண்டாக தான் பிரிக்கணும் ஸ்கொயர் ரூட்னால் ரெண்டாக பிரிக்கணும் கியூப் ரூட்னால் மூணாக பிரிக்கணும் ஓகேவா சரி இப்போ வந்து இங்கே இதில் வந்து எந்த நம்பர் வந்து கொஷின் வந்து எதில் முடியுது ஃபோரில் வந்து முடியுது ஸோ ஃபோரில் முடிஞ்சுன்னா என்னவாக இருக்கும் எய்தர் டூவாக இருக்கும் இல்லாட்டி எயிட்டாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த டூவையும் எயிட்டையும் எழுதுங்க சரி இப்போ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸு இந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வந்து எந்த
ஸோ இந்த ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி செவனுங்கிறது வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ரீஜனில் தான் வந்து லை ஆகும் சரியா அப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் டுவெண்ட்டி செவனுங்கிறது வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸோட கம்மி தான் ஸோ அதனால் ஃபைவ் தான் எழுதணும் ஓகேவா தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு எக்ஸாக்டாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸுங்கிறது வந்து எக்ஸாக்டாக இந்த சிக்ஸ் ரீஜனில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இங்கே சிக்ஸ் எழுதணும் ஓகேவா பட் வேறஸ் இங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ்னு ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னாலுமே நம்ம வந்து ஃபைவ் தான் எழுதணும் புரியுதா தெளிவாக புரியுதா சரி இப்போ இந்த நம்பருக்கு வருவோம் இங்கே ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் எந்த ரீஜனில் இருக்குது தேர்ட்டி சிக்ஸ்க்கும் ஃபார்ட்டி நைனுக்கும் நடுவில் தான் இருக்குது இல்லையா அது ஃபார்ட்டி நைனை விட கம்மி அதனால் நம்ம சிக்ஸ் தான் எழுதணும் ஸோ எய்தர் சிக்ஸ்டி டூவாக இருக்கலாம் அதோடய ஸ்கொயர் வேல்யூ இல்லை சிக்ஸ்டி எயிட்டாக இருக்கலாம் சரி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு விஷயம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பேஸை வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவாக தான் எடுக்கணும் ஏன்னா சிக்ஸ்டி டூவும் வருது நமக்கு சிக்ஸ்டி எயிட்டும் வருது எது கரெக்ட் ஆன்சர்ன்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஸோ அதனால் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் வந்து பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் அதாவது ஃபைவ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி எந்த ஃபைவ் ஸ்கொயர் வந்தாலும் செவன்டி ஃபைவ் இருந்தாலும் சரி எயிட்டி ஃபைவ் இருந்தாலும் சரி நைன்டி ஃபைவ் இருந்தாலும் சரி எந்த ஸ்கொயர் வேல்யூ வந்தாலும் அது ரொம்ப ஈஸி சரியா இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் ஸ்கொயர் நமக்கு தெரியும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சரியா இந்த சிக்ஸ் இருக்குல்ல இந்த சிக்ஸுக்கு அடுத்த வேல்யூ என்ன செவனு ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு செவன் என்ன ஃபார்ட்டி டூ ஸோ ஃபோர் டூ டூ ஃபைவ் இதுதான் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ இந்த வேல்யூ விட ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது இந்த வேல்யூ விட இந்த நம்பர் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து சிக்ஸ்டி எயிட் வரும் சரியா இந்த வேல்யூ விட கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சிக்ஸ்டி டூ வரும் இங்கே வந்து ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது ஃபோர் டூ டூ ஃபைவை விட ஃபோர் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் வந்து ஜாஸ்தி தானே ஸோ அதனால் நமக்கு ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ்டி எயிட் ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ்டி எயிட் ஸ்கொயர் வேல்யூ தான் வந்து இது ஓகேவா தெளிவாக புரிஞ்சா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இந்த நம்பர் எடுத்து உள்ளே போடணும் போட்டுட்டு முதல்ல ரெண்டு ரெண்டாக பிரிங்க பிரிச்சுட்டு லாஸ்ட்டில் முடிகிற நம்பர் எது அப்படின்றத பாருங்கள் ஃபோராக இருந்துச்சுன்னா எதோ டூவாக இருக்கலாம் இல்லை எயிட்டாக இருக்கலாம் ஆன்சர் சரியா சரி அதோட இந்த 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 வேல்யூவோட இது முடிஞ்சிச்சு அப்புறம் ஃபார்ட்டி சிக்ஸுக்கு வந்து இந்த இடத்துல போயிட்டு எந்த ரீஜனில் அது வ விழுகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் பார்த்துட்டு அது இதை விட கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு அதுக்கு கீழே இருக்கிற அந்த ஸ்கொயர் வேல்யூ தான் எழுதணும் சரியா அதாவது எய்தர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸுங்கிறதுனால நீங்கள் நம்ம சிக்ஸ் எழுதியிருக்கோம் அதுவே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா ஃபைவ் எழுதணும் ஓகேவா செவன்டீன் இருந்துச்சுன்னா ஃபோர் எழுதணும் எயிட்டீன் இருந்துச்சுனாலும் ஃபோர் எழுதணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு கீழே என்ன இருக்குதோ அதுக்கு இந்த வேல்யூ தான் நம்ம எழுதணுமே தவிர்த்து எக் இந்த வேல்யூ நம்ம எழுதிடக்கூடாது சரியா எக்ஸாக்டாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைவ் வரலாம் எக்ஸாக்டாக தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிக்ஸ் வரலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டாலே நமக்கு அதுக்கு கீழே இருக்கிற வேல்யூ தான் நம்ம எழுதணும் சரியா ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம ஸ்கொயர் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அதுக்கடுத்து வந்து ரெண்டு வேல்யூ வந்து நமக்கு வரும் இல்லையா ஸோ ஏன்னா ரெண்டு வேல்யூ வந்து நமக்கு ஆன்சராக கெஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது இல்லையா ஸோ அதனால் அதுக்கு கரெக்டாக வந்து நம்ம வந்து வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஃபைவ் ஸ்கொயரை வந்து பேஸாக வச்சுட்டு அதாவது இப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணிங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுக்கு அடுத்த வேல்யூ என்ன எயிட் இல்லையா ஸோ எயிட் செவன்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஓகேவா அந்த மாதிரி நம்ம ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதை பேஸாக வச்சுட்டு அதுக்கு ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு மேலே இருக்கிற வேல்யூ எடுத்து எழுதணும் அதுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு கம்மியாக இருக்கிற வேல்யூ எடுத்து எழுதணும் இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து இன்னொரு வேல்யூ பார்க்கலாம் ஃபைவ் ஒன் எயிட் ஃபோர் சரியா இதையும் ரெண்டாக பிரிங்க ஸோ ஃபோரில் முடிஞ்சுன்னா டூ எயிட்டாக இருக்கும் இல்லையா சரி இப்போ இந்த ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன்னுங்கிறது எந்த ரீஜனில் லை ஆகுது ஃபார்ட்டி நைனுக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கும் நடுவில் தானே இருக்கும் அப்போது லோ ஸ்கொயர் வேல்யூ என்ன செவன் அதை தான் வந்து எழுதணும் ஸோ இதர் செவன்டி டூவாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி செவன்ட்டி எயிட்டாக இருக்கலாம் ஸோ செவன்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் என்ன நான் இங்கேயே போட்டேன் ஓகேவா செவன்டி ஃபைவ்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன் எயிட் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இதுக்கு கம்மியாக இருக்கா ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ்க்கு கம்மியாக இருக்கா ஜாஸ்தியாக இருக்காங்கிறத பாருங்கள் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ்க்கு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா கம்மியான வேல்யூ எழுதணும் அதோ